Okay, our next subtopic is how does it work? I mean, we will discuss how fluorescence in situ hybridization works or what is its principle. Uh, first of all, we have to know that DNA is a double standard structure. It, it, it is composed of two strands and uh, in each, uh, in these two strands, each of the strand is attached with the other strand by hydrogen bonds present between the two uh, strands in such a way that adenine of one strand is attached with thiamine, uh, with thiamine of the other strand by two hydrogen bonds. And similarly, guanine present on one strand is attached with cytosine present uh, with the other strand by, by three hydrogen bonds. So these two strands of DNA are attached with each other through these hydrogen bonds. And adenine is attached with thymine and guanine is attached with cytosine. The fish exploits ability of one DNA strand to hybridize specifically to another DNA strand through these hydrogen bonds like we have discussed. And a fluorescent or radio-labeled probe binds specifically with complementary sequence present at a particular position in the chromosome of that uh, sample. And DNA on heating, we know that uh, is separated into two DNA strands, into two single-stranded uh, molecules. The probe hybridizes with a strand with the complementary sequence in a sample. And when this probe hybridizes with complementary sequence, then we are able to see that particular sequence of DNA. It is uh, shown here in the form of uh, a diagram. We can see that on the right side is a probe DNA. This probe DNA is uh, labeled with uh, some uh, fluorescent label, for example. So here it can be seen, it is written fluorescent labeling of probe DNA. So DNA is labeled with fluorescent tag. And then this uh, chromosome which is composed of uh, two strands of DNA, when it is heated, I mean, the sample of DNA is heated, the two strands separate from each other, and the two strands present in probe sample, they also separate from each other, and this labeled probe hybridizes with complementary sequence present in the DNA molecule in a chromosome. So we can see now the probe has hybridized with the DNA sample present in the chromosome, and with the help of this fluorescent uh, labeled probe, we'll be able to see this particular sequence in the microscope or in the fluorescent microscope. It is important to mention here that probe will attach with only that particular uh, sequence. Uh, so that particular sequence of the chromosome will be visible, while other part of the chromosome will not be visible. So when we have a fluorescent microscope or in any detecting system, we पार्ट देख रहे होते हैं वो हमारे प्रोब के करस्पॉन्डिंग प्रोब के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला डीएनए होता है जो बाकी जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो इसमें विजिबल नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टू बाइंड विद ईच अदर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑन एंड इन केस ऑफ अ डिलीशन इन द रीजन कंप्लीमेंट्री टू द प्रोब इट विल नॉट हाइब्रिडाइज जाहिर है उसकी सीक्वेंस स्पेसिफिक होती है तो स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जैसे हमने पहले कहा ए के साथ टी बाइंड करेगा जी के साथ सी बाइंड करेगा एंड सो ऑन जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा उसमें प्रो बाइंड करेगा और उसी को हम लोकेट या उसी को हम देख सकते हैं फ्लोरसन माइक्रोस्कोप में या डिटेक्शन सिस्टम में इफ डुप्लीकेशन इज प्रेजेंट मोर ऑफ द प्रोब विल है सीक्वेंस इन अ सैम्पल बार दफा क्रोमोसोम के अंदर जो चेंजेस आती हैं जाहिर उसमें ये भी हो सकता है कि कोई पार्ट डिलीट हो जाए बार सफा डुप्लीकेट हो जाए तो एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस होता है वो रिपीट भी हो सकता है सो एक दफा रिपीट हो जाएगा दो दफा रिपीट हो जाएगा एंड सो ऑन तो अगर कोई क्रोमोसोम का पार्ट डीएनए का पार्ट रिपीट हो रहा है तो जाहिर है वहां ज्यादा प्रोब अटैच होंगे सक्सेसिवली एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तो हम जाहिर है वहां उसको एक तरह से ज्यादा सिग्नल की वजह से उसको ज्यादा पैमाने पर बड़े पैमाने पर उसको हम देख सकेंगे so that will indicate this particular uh, sequence of uh, nucleotide of dna has duplicated isi wajah se zahir hai usko hum 
ज्यादा ब्राइटर सिग्नल की वजह से ज्यादा बेहतर तौर पर देख सकते हैं इस टेक्निक की बहुत सारे वेरिएशन भी अवेलेबल हैं और जाहिर है ये जो वेरिएशन होती हैं दे आर बींग यूज विद इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड रिलायबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज लाइक वी हैव डिस्कस्ड अलियर ऑन इन द सेल्स एंड टिश्यूज अंडर स्टडी